லடாக்கில் இருந்து படைகளை திரும்ப பெற இரு நாடுகளும் பரஸ்பரம் ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு தங்களுக்கே சொந்தம் என்று சீனா சொந்தம் கொண்டாடியிருப்பது மீண்டும் அது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது லடாக் எல்லையில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி இரவு அத்துமீறி நுழைந்த சீன படையினருக்கும் இந்திய படையினருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது இதில் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீன தரப்பிலும் உயரதிகாரிகள் இருவர் உட்பட பலர் உயிரிழந்ததாக செய்திகள் வெளியாயின பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண கடந்த திங்களன்று இருதரப்பு ராணுவ உயரதிகாரிகள் தரப்பில் காணொலி வாயிலாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இந்நிலையில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கிற்கு சீனா சொந்தம் கொண்டாடியுள்ளது கல்வான் பள்ளத்தாக்கின் மீது சீனாவுக்கு இறையாண்மை உள்ளது என்று சீன ராணுவ அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் உஹியான் கூறியுள்ளார் நம்ம அப்போது கடந்த ஆறாம் தேதி எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை கடைபிடிக்க இருதரப்பும் ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாயின அந்த பகுதியில் சீன படைகள் பல ஆண்டுகளாக ரோந்து பணியில் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனால் லடாக் எல்லையில் சிக்கல் நீடிக்கிறது கொரோனா வைரஸ் நீரிழிவு நோயை தூண்டுவதற்கான ஆதாரங்கள் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளன திசு ஆய்வுகள் மற்றும் கொரோனா பாதிப்பு உள்ள சிலரின் சான்றுகள் இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யும் செல்களை சேதப்படுத்துவது ஆய்வில் தெரிய வந்திருப்பதாக நேச்சர் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இது என்னடா புது பொருள் யாருக்கு டைப் ஒன் நீரிழிவு நோயாளிகளின் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் மற்றும் இன்சுலின் ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யும் செல்களை அழிக்க தொடங்குவதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனாவும் நீரிழிவும் ஒன்றோடொன்று மோதும் அபாயம் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது நீரிழிவை கட்டுப்படுத்தும் செல்களை சேதப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த வைரஸ் நீரிழிவு நோயை தூண்டுகிறது என்று மற்றொரு ஆய்வில் கூறப்பட்டிருப்பதாகவும் நேச்சர் பத்திரிகை தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் விசாரணைக்கென்று அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தந்தையும் மகனும் உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதில் காவல் ஆய்வாளர்கள் இருவர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த ஏழை ஜனங்க காவல் நிலையத்துக்கு வந்து கைகட்டி நின்று கண்ணீரோட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா கண்டுக்கிறவே மாட்டீங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை கடந்து கடை திறக்கப்பட்டிருந்ததால் செல்போன் கடை நடத்தி வந்த ஜெயராஜ் மற்றும் அவரது மகன் பென்னிக்ஸை காவல்துறையினர் கண்டித்ததாகவும் அப்போது இருவரும் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இதைத் தொடர்ந்து ஜெயராஜ் அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் விசாரணைக்காக கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி காவல் நிலையம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு இருபத்தொன்றாம் தேதி தந்தை மகன் இருவரும் கோவில்பட்டி கிளைச்சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அங்கு சில மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே பென்னிக்ஸ் நெஞ்சுவலிப்பதாக கூறி மயங்கியுள்ளார் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர் பென்னிக்ஸின் தந்தை ஜெயராஜும் உடல்நலக் குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததால் உறவினர்களும் வணிகர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவல்துறையினர் சரமாரியாக தாக்கியதாலேயே இருவரும் உயிரிழந்ததாக அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர் காவல்துறையினருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து சாத்தான்குளம் பகுதியில் வணிகர்கள் கடைகளை அடைத்தனர் 
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் சாத்தான்குளம் காவல் உதவி ஆய்வாளர்களான ரகு கணேஷ் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னு தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை அதில் எந்த சட்டம் சிறந்த சட்டமோ அதை தாங்களே தேர்ந்தெடுத்து இந்த குற்றவாளிக்கு தக்க தண்டனை வழங்குமாறு மிக தாழ்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவரான மாத்துக்கலாம் என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது அந்த கோரிக்கை வச்சுட்டாங்க அது கூட மாணவி முதலமைச்சரோட கவனத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான மாதிரி அதுக்கு எம்எல்ஏ இந்த பகுதி எம்எல்ஏ அவர்கள் அந்த கோரிக்கை அரசாங்கனோடைய கவர்ந்து கொண்டு போகணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது மேலே ஆக்ஷன் எடுப்போம் இதோ இந்த மாதிரி ஏழை ஜனங்கள் மேலே தான் அவங்க காட்டு தருவார்களாம் இவங்க கைக்கு காப்பு போடுங்க அந்த கண்டாத ரேட்டை உங்க மரத்தில் காட்ட முடியுமா தற்போதைய செய்தி கொரோனா எதிரொலியாக சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுவதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்திருக்கிறது தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட முக்கிய மாநிலங்கள் தங்களது தேர்வுகளை ரத்து செய்து பொதுத் தேர்வுகளை ரத்து செய்திருந்தார்கள் இதை மேற்கோள் காட்டி சிபிஎஸ்இ வரும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பதினைந்தாம் தேதிக்குள் தேர்வுகளை நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அதனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிடக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது தற்போதைய செய்தி கொரோனா எதிரொலியாக சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுவதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்திருக்கிறது இப்பொழுது உங்கள் முன்னே வீர உரையாற்ற வருமாறு அழைத்து உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாங்க தேசம் போது அதெல்லாம் ஐயோ நம்ம மைண்ட் அங்க போகுது மாநில அரசுகள் இத்தகைய கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார்கள் என்பதை அந்த அறிக்கையில் அவர்கள் சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள் இதனை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்கிறதா இல்லையா என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே இந்த ஆண்டு இந்த சிபிஎஸ்இ தேர்வுகளை ரத்து செய்வதற்கு நீங்கள் ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்கனவே வேண்டுகோள் வைத்திருந்த நிலையில் பல்கலைக்கழகங்களின் இறுதி ஆண்டு தேர்வுகள் கூட ரத்து செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகி இருக்கக்கூடிய நிலையில் சிபிஎஸ்இ நிர்வாகமும் சற்று தற்பொழுது இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆண்டு தேர்வுகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுவதாக அவர்கள் அறிக்கை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள்